这天，我和好基友阿杰一块走在路上，正商量着节假日去哪玩，突然阿杰就说让我去他家玩电动，我就开玩笑道他太逊，不屑于跟他玩。他听了很不爽，就在后面追着我打闹起来。就这样，我俩一前一后的大跑着。可就在这时候，脚下不知被什么东西绊了一下，我瞬间一头栽倒在地上。阿杰顿时嘲笑我起来，我有些气愤的赶忙起身。起来后才发现绊倒我的竟是一块砖头，上面还绑着一百块钱。这一下引起了我俩的注意，阿杰瞬间乐开了花，二话不说就要拿下那钱。我觉得有些诡异，就说道：“阿杰，这钱绑在砖头上，你不觉得很奇怪吗？还是不要拿下来的好，以免引来灾祸。你可别迷信了，小仙，我现在穷的连新衣服都买不起，哪还管得了这么多？”哦、阿杰没有听从我的劝告，毅然拿下了这一百块钱，二话没说。就拉着我去消遣了下，可晚上回到家后，可怕的事情就发生了。我正躺在床上睡觉，也不知睡了多久，醒来后一睁眼，忽然看到再有黑乎乎的东西在屋顶飘着。一开始我以为房间里有什么，可过了一会，我才发现那东西竟随着我眼光一动也跟着一动，而且那东西越来越大。我赶忙坐起来，依然看到那东西还在，我眼睛也很疼。第二天我就去了医院。医生说是我天天玩手机、看电脑多了导致的，给我开了点眼药水。白天看不到那东西了，我也就没当回事。可晚上更恐怖的事情就发生了，半夜我眼睛一阵剧痛，把我疼醒了。一睁眼，忽然发现那团黑乎乎的东西又出现了，而且变得比昨晚更大了，跟人一般大小。看到这诡异的一幕，我忽然动弹不得，甚至连闭眼都闭不了。眼看那东西逐渐靠近我。我终于使出了浑身解数，猛地从床上跳起，赶忙大叫着冲出了房间，朝阿杰家里跑去。一路上，那东西一直在我眼前晃悠，可我还没到阿杰家，就忽然看到前面有个人也大叫着冲我跑来。走近一看，才发现是阿杰。我俩把各自经历分享后，才发现原来我俩都看到了那东西。就这样，我俩抱团取暖，一晚上都没敢再睡。第二天回到学校，把这事告诉室友二狗后。而二狗忽然满脸惊恐道：“你俩是不是在路上见到了绑着钱的砖头？”“对呀、啊，难道跟这个有关系吗？”“当然了，有些东西不能乱捡，那是种花钱转移的民间邪术，捡到者就会遭厄运。”“那有什么办法可以去除吗？”“有，不过需要你们把捡到的同样数额的钱再扔出去就好了。”之后，我和阿杰就照做了。没想到晚上真的看不到那东西了。从那后，我和阿杰再也不敢路上乱捡东西了。